హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఏంటి అంటే చాలా సిస్టమ్స్ అనేవి ఒక కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఎ నెట్వర్క్ అటనామస్ కంప్యూటర్స్ కనెక్టెడ్ బై ఎ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ దట్ ఫాలోస్ మెసేజ్ పాసింగ్ మెకానిజం ఇవన్నీ ఒక కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా అవి యొక్క మెసేజ్ పాసింగ్ ద్వారా తన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటాయి ఇన్ దీ సిస్టమ్ ప్రాసెసర్ కెనాట్ షేర్ మెమోరీ ఆర్ క్లాక్ ఈచ్ ప్రాసెసర్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ లోకల్ మెమోరీ ఇది కంబైండ్గా ఒక మెమోరీని షేర్ చేసుకోవండి దేనికి అది సపరేట్గా ఉంటుంది మెమోరీ ఇక్కడ చూపించినట్టుగా ఒక కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ లోపల నాలుగు సిపిఐలు వాటి సపరేట్ మెమోరీ కనెక్ట్ అయి ఉంది ద ప్రాసెసర్స్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద వన్ అన్ అదర్ త్రూ వేరియస్ కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ సచ్ అస్ హై స్పీడ్ బస్ ఒక హై స్పీడ్ బస్ అనే ఒక దాని ద్వారా కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అదొక కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెసర్ అన్నట్టు ఏంటంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక ఇంటర్లింక్ ఒక జాయింట్ సిస్టమ్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి దాని పేరు హై స్పీడ్ బస్ దాని ద్వారా హై స్పీడ్ డాటా బస్ ద్వారా డాటా అనేవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వైస్ కంట్రోల్ సైంట్ మేనేజ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అందులో ఉన్న సాఫ్ట్ హార్డ్వేర్ని సాఫ్ట్వేర్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి యూజర్కి తెలియదు అది ఎక్కడ ఏ డిస్ ఏ సిస్టమ్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనేది ఏ లొకేషన్లో కూడా స్టోర్ అయింది అది ఎక్కడ ప్రాసెస్ చేయబడింది అనే విషయాలు ఏవి యూజర్కి తెలియవు దీనికి సంబంధించి ఏ ఇష్యూస్ ఉంటాయంటే ఒకటి ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ అండి ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నాం కదా నాలుగు సిపిలు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయని సో నాలుగు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు నాలుగింటికి కలిపి ఒక దగ్గర ఎక్కడ ఒక చోట ఏదో ఒక సిస్టమ్ లోపల ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి సో అది ఏ సిస్టంలో వచ్చిందో తెలియదు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది దాన్ని ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ అంటారు అంటే ఒక సిస్టమ్ వల్ల ఒక ఎర్రర్ అనేది వస్తే మిగిలిన వాటి యొక్క దానికి కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది డెడ్ లాక్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాబట్టి ఒకే దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఒక ప్రాసెస్ ఇచ్చినప్పుడు డెడ్ లాక్ అనేది వస్తుందండి డెడ్ లాక్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రాసెస్ అది కంప్లీట్ చేస్తుందిలే అని ఇది ఇది కంప్లీట్ చేస్తుందిలే అని అది అలా ఒక కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ఏది రీసోర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలో తెలియక అంటే ఒక రీసోర్స్ని ఒక ప్రాసెస్ అనేది వాడుకుంటుంది అనుకోండి ఇంకొక ప్రాసెస్కి తెలియదు ఈ ప్రాసెస్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయిందా లేదా లేదా ఎట్ ఏ టైం తను రిలీజ్ చేస్తుంది అని ఈ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ ప్రాసెస్ రెండు ఐడియల్గా ఉండిపోతాయి దీన్ని డెడ్ లాక్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ వాటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ మిస్మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే అది యూజర్కి తెలియదు లోపల ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మెమరీ కూడా అది మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ సిస్టమ్ లోపల ఎంత మెమరీ ఉంది ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది ఏ ప్రాసెస్కి ఎంత మెమరీ అలకేట్ చేయాలి అనేది కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సిపియూ షెడ్యూలింగ్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం అండి ఇదంతా సిపియూ ముందుగా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి ఏ సిస్టమ్ లోపల ఏ ప్రాసెస్ ఉంది ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది తర్వాత అందులో మెమరీ ఎంత ఉంది అనేది కూడా నియర్లీ ఆల్ సిస్టమ్స్ టుడే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ సమ్ వే దే యూజ్ ఈమెయిల్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ ఓర్ ఏ నెట్వర్క్ రిసీవ్ ఆడియోస్ అండ్ వీడియోస్ ఎట్సెట్రా ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్స్ కూడా ఇప్పుడు త్రూ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నాయండి అది ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసుకోవడానికి ఈమెయిల్స్ను వాడుతున్నాయి ఆ మెయిల్స్ ద్వారానే అవి ఆడియోస్ వీడియోస్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రీసోర్స్ షేరింగ్ అండి రీసోర్స్ని షేర్ చేసుకుంటాయి నెక్స్ట్ కంప్యూటేషన్ స్పీడ్ ఎట్ ఏ టైం ఒకే డాటా అనేది నాలుగు సిస్ నాలుగైదు సిస్టమ్స్ లోపల డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడుతుంది అంటే ఒక పెద్ద టాస్క్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా చేసి ఒక్కొక్క సిస్టమ్కి అలకేట్ చేస్తుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిలయబిలిటీ సో రిలయబిలిటీ అంటే ఇచ్చిన డాటా అనేది ఇచ్చిన టైంకి ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అవుతుంది ఇచ్చిన వర్క్ అనేది అది రిలయబిలిటీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం డ్యూ టు షేరింగ్ ఇది షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం
ఫెయిల్ అయినా కూడా మిగిలిన వాటికి మెసేజ్ వెళ్ళదు ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది మధ్యలో ఏ ఒక్కటి కూడా మిస్మ్యాచ్ అయినా లేదా కనెక్షన్ లాస్ అయినా కూడా అక్కడ నుండి కనెక్షన్ తెగిపోతుంది మిగిలిన వాటికి కనెక్షన్ ఐ మీన్ వెళ్ళాల్సిన మెసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టైంకి రీచ్ అవ్వదు అండ్ బ్యాండ్ వీడి తాల్సో ప్రాబ్లం అండి ఆయా ఆ డిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్కి సంబంధించి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి అయితేనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది డాటా బస్ ద్వారా ఓవర్లోడ్ కూడా అప్పుడప్పుడు అవుతుందండి సో ఫోర్ ఫైవ్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వర్క్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఎట్ ఏ టైం డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ కాబట్టి చాలా హెవీ వర్క్ ఉంటేనే డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ వాడతారు సో అప్పుడప్పుడు వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంంటే ఒక సిస్టమ్ ఒకవేళ వర్క్ చేయడం లేట్ అయింది అనుకోండి ఒక రీసోర్స్ రిలీజ్ అవ్వదు ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ నుంచి ఒక రీసోర్స్ రిలీజ్ అవ్వకపోతే తర్వాత మిగిలిన సిస్టమ్స్ వర్క్ కూడా ఆగిపోతుంది ఇలా వర్క్ పెండింగ్ పడుతూ ఉంటుంది సో వర్క్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఇవి తెలిసి డాటా బేస్ కనెక్టెడ్ అండ్ లోకల్ సిస్టమ్ అండ్ మెనీ యూజర్స్ యాక్సెసింగ్ ద డాటా బేస్ త్రూ రిమోట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వే ద పర్ఫార్మెన్స్ బికమ్ స్లో ఒకవేళ ఎట్ ఏ టైం ఒక లోకల్ సిస్టంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్న వాళ్ళంతా ఒకేసారి ట్రై చేశారనుకోండి సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఏదైనా నార్మల్ యూనివర్సిటీ రిజల్ట్స్ ఏ డిస్టిక్ ఆ డిస్టిక్ వైజ్లో సో షాతాన్ యూనివర్సిటీ కానీ కాకతీయ కానీ ఓయూ కానీ ఆ టైంలో అందరు ఎట్ ఏ టైం ఓపెన్ చేయడం వల్ల యూజర్స్ చాలా సిస్టమ్స్ నుంచి అది వర్కౌట్ అవ్వదు సిస్టమ్ సర్వర్స్ డౌన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ద డాటా బేస్ ఈ నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ డ్యూ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దెన్ సింగిల్ యూజర్ సిస్టమ్ ఇది మల్టీ నెట్వర్క్ కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు ఆపరేట్ చేయడం చాలా కష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే సింగిల్ యూజర్ కంటే కూడా ఇది మల్టీ యూజర్ కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కాబట్టి దాంతో సింగిల్ యూజర్తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా కష్టం ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ త్రీ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లైనెక్స్ అపాచ్ సర్వర్ లేదా ఉబుంటు దిస్ ఈజ్ ది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్